不是喜欢这种光头吗？怎么现在神经不起来了？什么报恩？修炼资源，凭什么跟我斗、啊？我只用一道上品元素，你就如此狼狈。要是我再用一道玄元素呢？下品玄元素，金光刃。用这记锋刃，让你彻底明白你我之间的差距有多大。你口口声声拿身份地位说事，但我不认为身份地位有多重要，因为我的努力，尤其是你所能想的。是拿命在搏。贱丫头，你还说不想抢风头？给我滚！没有你那样的身份，不过我会用我所有的天赋及努力，将这些禁术弥补。所以你在我眼中并没有什么了不起。另外，柳溪，有一句话我早想对你说了。你曾说殿下是癞蛤蟆，不过我想告诉你，跟殿下比，你才是一只坐井观天的癞蛤蟆。你说什么？我要撕了你的嘴！呃、不是吗？自以为是的你，可是连殿下随手捡回来的一个丫头都不如。你，贾苑，苏佑威胜。
这小姑娘真不错。嗯，如此少女，虽没有过人的家世，但那性子却坚强的犹如风暴中打猎的凌霄花，迎着风暴不惧的绽放。幺幺姐，你可不要有事啊！幺姐，嗯，幺姐，你没事吧？嗯、我没事，倒是有个倒霉的家伙出了点事。啊，人呢？嗯、哇！只剩这个了。嗯好倒霉的死法，应该是用来记载元素的。以这种特殊的方式来记载，必然不是普通的元素。下品玄元术，玄芒术，这在我们皇室的宝库中都算是好宝贝了。这名字有点耳熟。我想起来了，玄芒术是齐王府的顶尖元术，据说是大武王朝赏赐给他们的。怎么会在这两个凶贼手里？莫要再看，切记贪多嚼不烂。这三十六兽开脉纹已经够你练的了。啊，知道了。不过齐王府的东西落到我手里，别指望我会还给他们。那个，是你干的。哦、啊，这人先前想刺杀我。回营步。结果被我用虎啸纹给震晕了。锦绣，快！周元那小子就算不死，也该丢了半条命吧？属下来迟，还请殿下恕罪。快请起，我这不是好好的吗？那小子怎么会没事？就是此人袭击殿下吗？果然是你的凶贼！说，你们从齐王府偷来的东西在哪里？你就……麒麟，冥顽不灵，那就去死吧！你这是在杀人灭口吗？看来今天这事，我齐王府难逃干系。哼，陆统领何出此言？这凶贼胆敢对殿下出手，本就死有余辜，何况他们还盗取了我齐王府的玄芒术，更是该死！齐王府被盗是玄芒术，凶贼一共有两人，殿下可知另一人在哪里？呃，我只看见了一个，另一个，怕是早带着什么玄芒术跑了吧？不可能！哦，齐管家为什么这么肯定？呃，呃，呃，呃，呃。好香啊！齐管家，来来，吃点烤鱼，有力气了再去抓凶徒。多谢殿下美意，但我们抓捕凶徒要紧，告辞了。嗯、殿下，今天的事肯定是齐王府在搞鬼，我们就这么放他离开？都已经死无对证了，留下他们也没什么用。你先派人把事情告知父王。是。什么？玄猫树找不到了？是我赶到的时候，罗童已经被抓，那罗浩却不见踪影。糟了，这事要是被父王知道了，你哥在你这年纪已经备受为苍兰器重，而你却还为了一时一起跟那废物殿下在御林铺争强斗胜，还输得灰头土脸。一定要将玄猫叔找回来。罗浩是氧气镜的实力，没那么容易死。现在父王正在军营里整顿战备，我们必须赶在他回来之前追回玄猫叔。是，我这就去发布罗浩的通缉画像，就是绝地三尺，也要把玄猫叔找回来。嗯
。周旋。好不容易才凑够三十六头，怎么就这么一点精血？这只是他们凶煞之气的精华而已。把伤衣脱掉。呃，呃身材还不错。谨、呃、守心灵，莫被凶煞之气蚀掉灵智。好了，混沌神魔观想法三十六兽开脉纹的效果还真好，一下子就把第五脉冲开一小部分。接下来你继续收集更多精血，应该用不了一个月就能打通第五脉。嗯天又没猎到元兽，还不是那头岩甲蜥，又被他抢了猎物。岩甲蜥的防御力强，堪比七脉，受伤被激怒后会变成极其凶狂的状态。如果你不想办法解决它，恐怕你只能换个地方历练了。被一头犀牛赶走，我可丢不起那人。只是天元笔才点亮第一道元纹，根本击穿不了那畜生的皮甲，龙背手也奈何不了他。现在倒是可以瞧一瞧你得到的那个玄王术了，或许可以对付严甲西。差点把他忘了，多谢瑶瑶姐提醒。原来玄王术的奥秘在于压缩元气，再通过高速旋转将元气凝聚成极具穿透力的玄芒。有意思，看似简单，内在却很独特。不过似乎有所残缺，它不应该只是下品玄元术。残缺？或许是大武王朝并没给齐王完整的版本吧。你可以尝试练一下这玄王术，但压缩元气很考验经脉的承受力，一个不慎便容易造成经脉损伤，务必要小心。嗯，试试看。压缩元气还真是难，用力太大容易伤及经脉，力量小的又无法凝练出玄芒。你可以试着用神魂去掌控身体的变化。哦。
这力量，足以击伤任何七脉以下的人。我看那玉简说，玄芒术分为青芒与紫芒两个层次，你现在只是接近青芒的层次。如果用龙息术汲取天地元气，那应该可以凝练出真正的青芒。哦，现在已经足够对付那头严甲蜥了。敢耽误我修炼，看我怎么收拾他！果然来了。是划了个口子也未必能破开现在只是接近青芒的层次，如果用龙息术汲取天地元气，那应该可以凝练出真正的青芒。还是没有罗浩的踪迹，那个家伙似乎人间蒸发了。这样看来，只剩一个可能：罗浩已经死了，玄芒术定时落到了周元的手中。啊、哼，这事倒是简单了，去把柳溪找来。是。嗯，算算时间，在外历练的殿下。也应该回来了，<笑>对不上吧？哎，你等等我。<笑>不一定有脑，哼，牙尖嘴利的死丫头，周元偷了齐月的东西，那就拿你来换，给我抓起来！